హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే చాలామంది వాళ్ళ ట్వంటీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు థర్టీస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా వరకు మేనేజ్ చేస్తుంటారు ఏదైనా స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ జరిగినా స్ట్రెస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చినా వర్క్అట్స్ ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చినా లేకపోతే ఆఫీస్లో వర్క్ ఎక్కువ ఉన్న ఉన్న ఆ ప్రశ్నని తట్టుకోగలుగుతుంటారు కానీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ దాటేక ఫార్టీస్ నుంచి ఏమవుతుంటుంది స్ట్రెస్ని తీసుకోలేకపోతుంటారు ఏదన్నా కొంచెం కష్టం వచ్చినా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు ఆ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అలా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇది ఇంకా ఇంకా ఎక్కువైపోయి అసలు చిన్న స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ని కూడా తట్టుకోలేకపోతుంటారు కొంచెం ఆఫీస్లో ప్రెషర్ వచ్చినా లేకపోతే బయట ఏదైనా ప్రెషర్ ఉన్నా లైఫ్లో ఏ ప్రెషర్ ఉన్నా చాలా టెన్షన్ పడిపోతుంటారు చాలా ఈజీగా వాళ్ళకు ఒక రకమైన డిప్రెషన్లో వచ్చేస్తుంటుంది మనసులో ఆనందం అనేది ఉండదు ఎప్పుడు బాధపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఏమవుతుందో ఇంకా ఒక రకమైన లైఫ్లో జీవితంలో ఆనందం అనేది ఉండ ఉండకుండా అయిపోతుంటుంది ఇది ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ ఇంకా వచ్చేసరికి ఇంకా జీవితం నిస్సాదమైపోతుంది ఇంకా చావు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంటుంది ఇలా చాలా మందిలో అవుతుంటుంది మనం ట్వంటీస్లో ఉన్నట్టు ఫిఫ్టీస్లో సిక్స్టీస్లో ఎందుకు ఆనందంగా ఉండవు సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ అసలు అలా లైఫ్ అంతా సేమ్ ఇదే ఆనందం ఎందుకు ఉండదు ఈ డిప్రెషన్ ఎందుకు వచ్చేస్తుంటుంది ఈ ఆనందం లెవెల్స్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంటాయి దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక సైంటిఫిక్ వర్డ్ చెప్తాను ఎందుకంటే నేను దీన్ని ఈ వర్డ్ని నా రాబోయే వీడియోస్లో ఎక్కువగా వాడతాను అంటే దాని పేరు ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిగ్ నేను నా పాత వీడియోస్ చాలా వాటిల్లో నేను ఏం చెప్తుంటానంటే కార్టిజాలు ఎక్కువ అవుతుంటుంది మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటే మిగిలిన మంచి హార్మోన్స్ తగ్గిపోతుంటే హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంటుందని చెప్తుంటాను కదా నథింగ్ బట్ ఇదే ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిగ్ అంటే కార్టిజాలు పెరిగిపోవడం కాదు ఎడ్రినల్ ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిగ్ అంటే ఏంటంటే మీ కిడ్నీస్ పైన ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఈ అంటే కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాయి అందులో కార్టిజాల్ ఒకటి ఇంకా వేరే హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్వంటీస్లో ఉన్నారు స్ట్రెస్ బాగా ఎక్కువ ఉంది కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల స్ట్రెస్ని మీద హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు కానీ ఎక్కువ కార్టిజాల్ ఉండడం మంచిది కాదు బట్ ఎనీవే ట్వంటీస్లో ఉన్నారు కాబట్టి కార్టిజాల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది ఆ స్ట్రెస్ని మీద తట్టుకుంటూ ఉంటారు దీనివల్ల మిగిలిన హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ కుదురుతుంటాయి ఎందుకంటే ఈ కార్టిజాల్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దానికి ముడి పదార్థం ఏంటి ప్రెగ్నెలోన్ అనే ఇంకొక మెయిన్ ముడి పదార్థం హార్మోన్ ఉంటుంది దాని నుంచి అంటే మీరు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోకలేదు బట్ బేసికల్లీ ఏంటంటే మనం తీసుకుని మన బాడీలో ఉండే విటమిన్ డి వల్ల కొలెస్ట్రాల్ వల్ల మన హార్మోన్స్ తయారవుతుంటాయి ముఖ్యంగా సెక్స్ హార్మోన్స్ ఈ విటమిన్ డి బాగుండి కొలెస్ట్రాల్ బాగుంటే ఈ ప్రెగ్నెలోన్ బాగుంటుంది ప్రెగ్నెలోన్ అనేది అన్ని అన్ని హార్మోన్స్కి ఒక తల్లి హార్మోన్ లాంటిది ఇక్కడి నుంచే టెస్టోస్టేజాన్ తయారవుతుంది ఇక్కడి నుంచే లేడీస్లో ఈస్టోజన్ తయారవుతుంది ఇక్కడి నుంచే కార్టిజాల్ కూడా తయారవుతుంది సో ఆ ప్రెగ్నెల్ అన్న ముడి పదార్థాన్ని నుంచి మన బాడీలో మన సెక్స్ హార్మోన్స్ బాగుండాలంటే అది బాగుండాలి అక్కడి నుంచి తీసుకుని టెస్టోస్టేజాన్ తయారవుతుంది స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అయితే ఏమవుతుంది ఈ ప్రెగ్నెలోన్ని ఈ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ తీసేసుకుని స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ప్రెగ్నెలోన్ ఇక్కడికి వచ్చింది స్ట్రెస్ కోసం వచ్చేసింది సో సెక్స్ హార్మోన్స్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు ఆడవాళ్ళలో ఇష్టోజన్ సరిగ్గా అవ్వదు మగవాళ్ళలో టెస్టోస్టన్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అదేవిధంగా ఈ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ లేడీస్లో హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాయి సో అవి కూడా సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు బేసికల్ ఏంటంటే మెయిన్ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇంకా వేరే హార్మోన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో బేసికల్ ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే మీ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ లోన్ అవుతాయి అది ఏ విధంగా ఈ విధంగా ఇప్పుడేంటి ట్వంటీస్లో ఉన్నప్పుడు కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ లోన్ తీసుకుని ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది బాగానే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సెక్స్ హార్మోన్స్ తగ్గుతుంటాయి బట్ కొంత మేనేజ్ అవుతుంటుంది కానీ ఇది ఎంతకాలం పాటు మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి 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 పెనికి రేసు సుఖం ఎక్కువ ఇయ్యి కొద్దీ లాస్ట్కి ఇంక ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయి పెయిన్ క్రియాస్ చచ్చిపోయి అప్పుడు మీద ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంటుంది అది ఎందుకని ఇన్సులిన్
అప్పుడు ఏమవుతుంది కార్టిజాన్ని సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు అంటే సరిగ్గా ఇది ఎడిదిన హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు అంటే మీరు స్ట్రెస్ని హ్యాపీగా తట్టుకుంటారని కాదు ఇక్కడ స్ట్రెస్ని ఇంక అసలు తట్టుకోలేరు ఇంకా ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్ మీకు స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ కార్టిజాలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మీకు అట్లీస్ట్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ వచ్చి కార్టిజాల్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు అంటే అది కంప్లీట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంకా అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా మీ ఎడినల్ ఫ్యాట్ ఎడినల్స్ ఇంకా డ్రై అవుట్ అయిపోయినాయి అనమాట చచ్చిపోయినాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఇంకా స్ట్రెస్ని తట్టుకోలేదు డిప్రెషన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటే ఇంకా కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఇది కనిపిస్తుంటుంది ఇంకా వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి మళ్ళీ బయట పడలేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఎడినల్స్ చచ్చిపోయినాయి ఇంకా అసలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు ఏం చేయాలో తెలియదు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేయాలి అవి తెలియదు అసలు ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో తెలియదు అసలు ఇలాంటి ఒక సమస్య ఉందనే విషయం కూడా తెలియదు అది మానసిక సమస్య అనుకుంటారు తప్పించి ఆ మానసిక సమస్యకి ఈ ఎడినల్ గ్లాండ్స్ కూడా ఒక రీజన్ అనే విషయం చాలామందికి తెలియదు సో ఇది మనకి ఎడినల్ ఫ్యాటిగ్ మన బాడీలో ఉందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మీకు యాక్చువల్లీ రెండు టెస్ట్లు ఉన్నాయి వాటిని మీరు ఇప్పుడికిప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే అవి చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది మీ ఎడినల్ గ్లాండ్స్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి లేకపోతే సరిగ్గా పనిచేయట్లేదా ఆ రెండు టెస్ట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎలా అంటే మీరు పడుకుని మంచం మీద పడుకుని బీపీ చెక్ చేసుకోండి బీపీలో పైన ఒక నెంబర్ కింద ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా అంటే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ అలా ఉంటుంది కదా పై నెంబర్ వన్ టెన్ ఉంది అనుకుందాం మీరు పడుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ నిలబడి చూసుకోండి కంప్లీట్లీ నిలబడి ఇప్పుడు పై నెంబర్ సిస్టాలిక్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్లీ దా అది వన్ టెన్ ఉన్నది కాస్త వన్ ట్వంటీ ఉండాలి అంటే ఎయిట్ టు టెన్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి మీకు వన్ ట్వంటీ పడుకున్నప్పుడు ఉంటే వన్ థర్టీ ఉండాలి పడుకున్నప్పుడు వందే ఉంటే లేచినప్పుడు వన్ టెన్ ఉండాలి అలాగా కింద పడుకున్నప్పుడు కంటే అది ఐ మీన్ మంచి మీద పడుకున్నప్పుడు కంటే నించున్నప్పుడు ఒక ఎనిమిది నుంచి పది పాయింట్లు ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ ఉంటే మీ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నట్టు లేదా సేమ్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకా తక్కువ అంటే కింద పడుకున్నప్పుడు వన్ టెన్ ఉంది పైన వన్ టెన్ ఉంది లేకపోతే ఇంకా వన్ టెన్ కంటే తక్కువ ఉంది అప్పుడు మీ ఎడ్రిన్ గ్లాండ్స్ పనిచేయట్లేదు సరిగ్గా అదొక ఇండికేషన్ ఇది ఒక టెస్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అద్దంలో చూసుకుంటూ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టార్చ్ లైట్ని అద్దంలో మీకు కంటిన్యూ చూస్తూ టార్చ్ లైట్ని మీరు ఇలా కంట్లో వేసుకోవాలి ఓకే ఇలా ఇలా కంట్లో మీరు లైట్ పెట్టుకోవాలి టార్చ్ లైట్ని పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకవేళ మీ కంట్లో ఈ ఈ నల్ల కనుపాపు ఉంటుంది కదా అది చిన్నగా అయితే అంటే సంకోచిస్తే పర్ఫెక్ట్లీ మీకు ఎడినల్ పనిచేస్తున్నట్టు లేదా అసలు లైట్ పడుతున్నా లేకపోయినా సేమ్ అలాగే ఉందా కన్ను అది పెద్ద గొప్ప అనుకోవద్దు మీరు అలా ఉంది అంటే మీరు సరిగ్గా ఎడినల్ గ్లాండ్స్ పనిచేయట్లేదు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కంట్లో లైటింగ్ పడిన వెంటనే మీ ఎడినల్ గ్లాండ్ ఫీల్ అయ్యి మీకు సంథింగ్ క కరెక్ట్ కాదు లైటింగ్ పడుతుందంటే మీ బాడీకి ఇవ్వాలి అదొక సిగ్నల్ ఇవ్వాలి అదే లైటింగ్ పడుతుంది కంటిని సేవ్ చేసుకోవాలి నువ్వు కంటి పాపని సంకోచించు అని చెప్పాలన్నమాట అప్పుడు అది సంకోచిస్తే అప్పుడు మీకు ఎడినల్ గ్లాండ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నట్టు సేమ్ ఉన్నా అది సంకోచించుకుని వ్యాకోచించినా వ్యాకోచించిన అవ్వదులేండి మామూలుగా అది బేసికల్ ఏంటంటే చీకట్లో ఉన్నప్పుడు మన ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ మన కనుపాప ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుగుడ్డు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు చీకట్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది వెలుతులో ఉన్నప్పుడు కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది ఎందుకంటే లైట్ ఎక్కువ వెళ్ళాలి చీకట్లో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది వెలుతులో ఉన్నప్పుడు అంత లైట్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సఫిషియంట్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి చిన్నగా ఉంటుంది బాగా లైట్ పడుతున్నప్పుడు బాగా లైట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి తగ్గించాలి కాబట్టి ఇంకా 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 చిన్నగా అవుతుంది అనమాట అప్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అవుతున్నట్టు మీకు ఈ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళ లేదనుకోండి మీ ఇడ్రన్ గ్లాండ్స్ సరిగ్గా పనిచేయనట్టు సో ఈ టెస్ట్ మీరు ఇంట్లో ఇప్పుడుకిప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఇది చేసుకుంటే ఒకవేళ ఎలా ఉంది అంటే మీరు డెఫినెట్లీ జాగ్రత్త పడాలి ఎలా జాగ్రత్త పడాలి ఏంటి ఇలాంటివన్నీ నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఎందుకంటే ఒకే సింపుల్గా ఇవి ఇవి చేయండి ఇవి చేస్తే ఎడిదిన ఫ్యాటీకి పోతుంది అని కాదు కానీ దీనికి చాలా ఉంటాయి రేపు నేను ఒక డైట్ వీడియో పోస్ట్ చేయబోతున్నాను అందుకోసమే ఈ వీడియో ఇప్పుడు చేశాను ఎందుకంటే ఆ డైట్ వీడియోలో రోజుకి ఎన్నిసార్లు మీద తినాలి 
అంటే ఎక్కువ సార్లు తింటే మంచిదా తక్కువ సార్లు తింటే మంచిదా ఎవరు ఎక్కువ సార్లు తినాలి ఎక్కువ తక్కువ సార్లు తినాలి రోజుకి రెండు సార్లు తింటే మంచిదా ఒకసారి తింటే మంచిదా మూడు సార్లు తింటే మంచిదా నాలుగు సార్లు తింటే మంచిదా ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను అందులో నేను ఈ ఎడిదనల్ ఫ్యాటిక్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అందుకనే ఒకరోజు ముందే నేను మీకు ఈ ఎడిదనల్ ఫ్యాటిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బేసికలీ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఓన్లీ స్ట్రెస్ అనే కాదు ఎడిదనల్ ఎడిదనల్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ మీకు ఓన్లీ కార్టిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని కాదు బేసికల్లీ మెడికల్ మెడిసిన్ చదివి వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మూడు చెప్తుంటుంది సాల్ట్ షుగర్ అండ్ సెక్స్ అంటారు దీన్ని అంటే ఎడిదన హార్మోన్స్కి బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఈజీగా ఉండ ఉండడానికి సాల్ట్ షుగర్ అండ్ సెక్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే సాల్ట్ మెటబాలిజం అంటే మీ బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే ఎడ్రినల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అందుకనే ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఓన్లీ స్ట్రెస్ డిప్రెషనే కాదు బీపీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ ఎడ్రినల్స్ వాళ్ళ ఈ సాల్ట్ మెటబాలిజం అంటే ఈ మినరల్స్ని కరెక్ట్గా అవి మీ బాడీలో ఉండేలా చేయవు అంటే బ్యాలెన్స్లో ఉండేలా చేయవు ఎడ్రినల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీ బాడీలో ఈ సాల్ట్ ఈ మినరల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండి మీ బీపీ పర్ఫెక్ట్లీ ఉంటుంది అలాగే షుగర్ షుగర్ బ్యాలెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు మీరు ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తింటారో ఆ ఫుడ్లోంచి మీ బాడీలో గ్లూకోజ్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు గ్యాప్ ఇస్తుంటారో ఆ గ్యాప్లో ఈ ఎడ్రినల్స్ మీ బాడీ గ్లూకోజ్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిగ్ అవుతుందో ఆ బాడీ గ్లూకోజ్ సరిగ్గా మేనేజ్ కాదు సెక్స్ మీకు తెలిసిందే ఎడ్రినల్ ఈ ఎడ్రినల్స్ నుంచి కాటిజాలు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాటిజాలు ఎక్కువైతే మీ సెక్స్ హార్మోన్స్ తగ్గుతాయి అలాగే ఎడ్రినల్స్ వాటర్ తింటే కూడా సెక్స్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎప్పుడైతే మీ ఎడ్రినల్స్ చచ్చిపోతాయో అవి సెక్స్ హార్మోన్స్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయవు సో ఇవన్నిటిని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అనేవి వీటి గురించి చాలామందికి తెలియదు మిడిల్ ఏజ్ దాటేక చాలామందిలో ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎడ్రినల్ ఫ్యాటిక్ అనేది నీరసంగా ఉంటుంది అసలు చలాకీగా ఉండదు నిస్సత్తుగా ఉంటుంది వయసు అయిపోయింది వయసు అయిపోయింది అంటుంటారు చూసారా ఇదే వయసు అయిపోవడం అంటే వయసు అయిపోవడం అంటే ఎడ్రినల్స్ దెబ్బతిండడం దానివల్ల కంప్లీట్లీ నీరసంగా ఉండడం సెక్స్ హార్మోన్స్ ఐ మీన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కుదవడం ఎడ్రినల్స్ పడైతే మీ లివర్ సరిగ్గా డీటాక్సిఫై చేయదు బాడీని డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండదు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో ఇన్ని వస్తాయి ఏంటి మీ కిడ్నీస్ మీద ఉండే ఈ చిన్న చిన్న ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ వల్ల సో ఇది బేసికలీ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది రేపు నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఆ వీడియో చూడండి నేను ఈ టాపిక్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను అంటే ఈ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ గురించి కూడా వీటిని ఎడ్రినల్ ఫ్యాటింగ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే దాంట్లో ఒక వన్ ఒక ఆస్పెక్ట్ని టచ్ చేయబోతున్నాను ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ త్రీ డేస్ అయింది వీడియో చేసి ఆఫీస్లో చాలా హెవీ వర్క్ ఉంటుంది ఆఫీస్లో ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారు అంటే నాకు అవార్డ్స్ ఇచ్చేసి పని ఎక్కువ చేంజ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య నాకు మూడు అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఒక టూ డేస్ బ్యాకే జిమ్ అనే ఒక అవార్డు ఇచ్చారు నాకు సో చాలా తక్కువ ఉంది అండి మొత్తం ఆఫీస్ మొత్తానికి ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఎయిట్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు అందులో నేను ఉన్నాను బాగానే ఉంది బట్ ఈ అవార్డు ఇచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇదిగో నా ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ కాటిజాన్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే వర్క్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు అవార్డు ఇచ్చేసరికి ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడానికి ఇంకా ఇంకా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇంకా ఇంకా నా ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ బాగా ఎక్కువ కాటిజాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి నేను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో ఎనీవే నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను ఏ నేను ఎలా చేసుకుంటాను కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో దట్ మీరు కూడా అలాగే చేసుకోవచ్చు ఎనీవే ఐ విల్ క్యాచ్ యూ టుమారో బై ఫర్ నౌ